एक सूत्र में जोड़ता है हम कल्पना कर सकते हैं दुनिया के अलग अलग देशों में बुद्ध के करोड़ों अनुयायियों का ये सामर्थ्य जब एक साथ कोई संकल्प लेता है तो उसकी ऊर्जा कितनी असीम हो जाती है जब इतने सारे लोग विश्व के बेहतर भविष्य के लिए एक विचार के साथ काम करेंगे तो भविष्य निश्चित रूप से भव्य ही होगा और इसलिए मुझे विश्वास है पहली ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट इस दिशा में हम सभी देशों के प्रयासों के लिए एक प्रभावी मंच का निर्माण करेगी मैं इस आयोजन के लिए भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन को हृदय से बधाई देता हूं मेरा जन्म गुजरात के जिस वर्णगर स्थान में हुआ है उस स्थान का बौद्ध धर्म से गहरा नाता रहा है वर्णगर से बौद्ध धर्म से जुड़े अनेक पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं कभी बौद्ध यात्री व्यन संघ ने भी वडनगर का दौरा किया था और यहां पर मैंने जब प्रदर्शनी देखी एक्सकेवेशन में जो चीजें लगी हैं बहुत सारी चीजें विस्तार से यहां रखी हुई है और संयोग देखिए कि जन्म मेरा वडनगर में हुआ और काशी का मैं सांसद हूं और वहीं सारनाथ भी स्थित है साथियों ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट की मेजबानी का एक ऐसे समय में हो रही है जब भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है इस अमृत काल में भारत के पास अपने भविष्य के लिए विशाल लक्ष्य भी है और वैश्विक कल्याण के लिए नए संकल्प भी है भारत ने आज अनेक विषयों पर विश्व में नई पहल की है और इसमें हमारी बहुत बड़ी प्रेरणा भगवान बुद्ध ही है साथियों आप सभी परिचित है कि बुद्ध का मार्ग है परियक्ति पटिपत्ति और पटिवेद यानी थियोरी प्रैक्टिस एंड रियलाइजेशन पिछले नौ वर्षों में भारत इन तीनों ही बिंदुओं पर तेजी से आगे बढ़ रहा है हमने भगवान बुद्ध के मूल्यों का निरंतर प्रसार किया है हमने बुद्ध की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक समर्पण भाव से काम किया है भारत और नेपाल में बुद्ध सर्किट का विकास हो सारनाथ और कुशीनगर जैसे तीर्थों के कायाकल्प के प्रयास हो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो लुम्बिनी में भारत और आईबीसी के सहयोग से इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज का निर्माण हो भारत कैसे हर काम में पटिपत्ति की प्रेरणा शामिल है 
ये भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रतिवेद ही है कि भारत विश्व के हर मानव के दुख को अपना दुख समझता है दुनिया के अलग अलग देशों में पीस मिशन हो या तुर्की के भूकंप जैसी आपदा हो भारत अपना पूरा सामर्थ्य लगाकर हर संकट के समय मानवता के साथ खड़ा होता है मम भाव से खड़ा होता है आज भारत के 140 करोड़ लोगों के इस भावना को दुनिया देख रही है समझ रही है और स्वीकार भी कर रही है और मैं मानता हूं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन का ये मंच इस भावना को नया विस्तार दे रहा है ये हम सभी लाइक माइंडेड एंड लाइक हार्टेड देशों को एक परिवार के रूप में बुद्ध धम्म बुद्ध धम्म और शांति के विस्तार के नए अवसर देगा वर्तमान चुनौतियों को हम किस तरह से हैंडल करते हैं इस पर चर्चा अपने आप में न केवल प्रासंगिक है बल्कि विश्व के लिए इसमें उम्मीद की किरण भी समाहित है हमें याद रखना है कि समस्याओं से समाधान की यात्रा ही बुद्ध की यात्रा है बुद्ध ने महल इसलिए नहीं छोड़ा था क्योंकि उन्हें कोई कष्ट था बुद्ध ने महल राजसी ठाट बाट उसे इसलिए छोड़ा था क्योंकि उनके लिए उपलब्ध सब सुख सुविधाओं के बाद भी दूसरों के जीवन में दुख था यदि हमें विश्व को सुखी बनाना है तो स्व से निकलकर संसार संकुचित सोच को त्याग कर समग्रता का ये बुद्ध मंत्र ही एकमात्र रास्ता है हमें हमारे आसपास गरीबी से जूझ रहे लोगों के बारे में सोचना ही होगा हमें संसाधनों के अभाव में फंसे देशों के बारे में सोचना ही रहेगा एक बेहतर और स्थिर विश्व की स्थापना के लिए यही एक मार्ग है यही आवश्यक है आज ये समय की मांग है कि हर व्यक्ति की हर राष्ट्र की प्राथमिकता अपने देश के हित के साथ ही विश्व हित भी विश्व भी हित भी हो ग्लोबल वर्ल्ड इंटरेस्ट भी हो साथियों ये बात सर्वस्वीकार्य है कि आज का ये समय इस सदी का सबसे चैलेंजिंग समय है आज एक और महीनों से दो देशों में युद्ध चल रहा है तो वहीं दुनिया आर्थिक अस्थिरता से भी गुजर रही है आतंकवाद और मजहबी उन्माद जैसे खतरे मानवता की आत्मा पर प्रहार कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौती पूरी मानवता के अस्तित्व पर आफत बनकर मंडरा रही है ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं इकोलॉजी नष्ट हो रही है प्रजातियां विलुप्त हो रही है लेकिन इस सब के बीच हमारे आप जैसे करोड़ों लोग भी हैं जिन्हें बुद्ध में आस्था है 
जीव मात्र के कल्याण में विश्वास है ये उम्मीद ये विश्वास ही इस धरती की सबसे बड़ी ताकत है जब ये उम्मीद एक जुट होगी तो बुद्ध का धम्म विश्व की धारणा बन जाएगा बुद्ध का बोध मानवता का विश्वास बन जाएगा साथियों आधुनिक विश्व की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान सैकड़ों वर्ष पहले बुद्ध के उपदेशों में हमें प्राप्त न हुआ हो आज दुनिया जिस युद्ध और अशांति से पीड़ित है बुद्ध ने सदियों पहले इसका समाधान दिया था बुद्ध ने कहा था जयन वेरन पसवती जयन वेरन पसवती दुखन से थी पराजितो उप जय पराजय अर्थात जीत वैर को जन्म देती है और हारा हुआ व्यक्ति भी दुख की निंद सोता है इसलिए हार जीत लड़ाई झगड़ा इन्हें छोड़कर ही धम्मो सनंतनो अर्थात वैसे बहुत बहुत बड़े कम शब्दों में बात बताई है वैर से वैर शांत नहीं होता है वैर अवैर से शांत होता है भगवान बुद्ध का वचन है सुखा संज्ञस्य सामग्री समग्रानम तपो सुखम अर्थात संगों के बीच एकता में ही सुख समाहित है सभी लोगों के साथ मिलकर जुल मिलजुल करके रहने में ही सुख है साथियों हम देखते हैं आज अपने विचारों अपनी आस्था को दूसरों पर थोपने की सोच दुनिया के लिए बहुत बड़ा संकट बन रही है लेकिन भगवान बुद्ध ने क्या कहा था भगवान बुद्ध ने कहा था अत्तान मेव पठनम अत्तान मेव पठमन पति रूपे निवेश है यानी कि पहले खुद सही आचरण करना चाहिए फिर दूसरे को उपदेश देना चाहिए आधुनिक युग में हम देखते हैं कि चाहे गांधी जी हो या फिर विश्व के अनेक लीडर्स उन्होंने इसी सूत्र से प्रेरणा पाई लेकिन हमें याद रखना है बुद्ध सिर्फ इतने पर ही नहीं रुके थे उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर कहा था अप दीपो भवा यानी ये जो आगे का वाक्य है वही तो सबसे बड़ा आधार है अप दीपो भवा यानी अपना प्रकाश स्वयं बनो आज अनेकों सवालों का उत्तर भगवान बुद्ध के इस उपदेश में ही समाहित है इसलिए कुछ साल पहले संयुक्त राष्ट्र में मैंने गर्व के साथ कहा था कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं जहां बुद्ध की करुणा हो वहां संघर्ष नहीं समन्वय होता है अशांति नहीं शांति होती है साथियों बुद्ध का मार्ग भविष्य का मार्ग है सस्टेनेबिलिटी का मार्ग है अगर विश्व 
बुद्ध की सीखों पर चला होता तो क्लाइमेट चेंज जैसा संकट भी हमारे सामने नहीं आता ये संकट इसलिए आया क्योंकि पिछली शताब्दी में एक देशों ने और कुछ देशों ने दूसरों के बारे में आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचना ही बंद कर दिया दशकों तक वो ये सोचते रहे कि प्रकृति से इस छेड़छाड़ का प्रभाव उनके ऊपर नहीं आएगा वो देश इसे दूसरों के ऊपर ही डालते रहे लेकिन भगवान बुद्ध ने धम्म पद में स्पष्ट रूप से कहा है कि जैसे बुंद बुंद पानी से घड़ा भर जाता है वैसे ही लगातार की हुई गलतियां विनाश का कारण बन जाती है मानवता को इस तरह सतर्क करने के बाद बुद्ध ने यह भी कहा कि अगर हम गलतियों को सुधारें लगातार अच्छे काम करें तो समस्याओं के समाधान भी मिलते हैं माव मैथ पुण्यस माव मैथ पुण्यस न मन तन आग मिस्तती उद बिंदु निपाते न उद कुंभो भी पूर्ति धीरो पूर्ति पुण्य थोकम थोकम पी आचिनन अर्थात किसी कर्म का फल मेरे पास नहीं आएगा ये सोचकर पुण्य कर्म की अहवेलना न करें बुंद बुंद पानी गिरने से घड़ा भर जाता है ऐसे ही थोड़ा थोड़ा संचय करता हुआ धीर व्यक्ति पुण्य से भर जाता है साथियों हर व्यक्ति का हर काम किसी ना किसी रूप में धरती को प्रभावित कर रहा है हमारी लाइफस्टाइल है चाहे जो हो हम जो भी पहनते हो हम जो भी खाते हो हम जिस भी साधन से यात्रा करते हो हर बात का प्रभाव होता ही होता है फर्क पड़ता ही पड़ता है हर व्यक्ति जल वायु परिवर्तन की चुनौतियों से लड़ भी सकता है अगर लोग जागरूक होकर अपनी जीवन शैली में बदलाव करें तो इस बड़ी समस्या से भी निपटा जा सकता है और यही तो बुद्ध का मार्ग है इसी भावना को लेकर भारत ने मिशन लाइफ की शुरुआत की है मिशन लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट ये मिशन भी बुद्ध की प्रेरणाओं से प्रभावित है बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ाता है साथियों आज बहुत आवश्यक है कि विश्व कोरी भौतिकता और स्वार्थ की परिभाषाओं से निकलकर भवतु सब मंगलम इस भाव को आत्मसात करे बुद्ध को केवल प्रतीक नहीं बल्कि प्रतिबिंब भी बनाया जाए तभी भावतु सब मंगलम का संकल्प चरितार्थ होगा इसलिए हमें बुद्ध के वचन को याद रखना है मांग निवृत्त अभिक्रम यानी डू नॉट टर्न बैक गो फॉरवर्ड हमें आगे बढ़ना है और लगातार आगे बढ़ते जाना है मुझे विश्वास है हम सब साथ मिलकर अपने संकल्पों को सिद्धि तक लेकर जाएंगे इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर हमारे निमंत्रण पर यहां पधारने के लिए आभार भी व्यक्त करता हूं और इस दो दिवसीय विचार विमर्श से मानवता को 
नया प्रकाश मिलेगा नई प्रेरणा मिलेगी नया साहस मिलेगा नया सामर्थ्य मिलेगा यही भावना के साथ मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं नमो बुद्धाय बहुत बहुत आभार मानने पर संत महात्माओं का सानिध्य माननीय प्रधानमंत्री जी के हृदय के हमेशा बेहद करीब रहा है यह तो धर्म तत्व जय एवं सत्य में विजय की परंपराओं वाला हमारा भारत आपके प्रखर शीर्ष नेतृत्व में मानव संवेदनाओं के नए कीर्तिमान गढ़ रहा है विश्व पटल पर भवतु सब मंगलम के नए आदर्श स्थापित कर रहा है आपके ओजस्वी संबोधन के लिए ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट के उद्घाटन समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए हृदय से आभार माने पर Coming up on the other side, it's a big controversy as Amartya Sen gets eviction notice asked to vacate on 6th of May. And uh, in a big Apple moment for the country, Tim Cook inaugurates second store in the national capital. R.P. Sanjeev Goenka Group presents Republic Summit Time of Transformation co-powered by Raven Group manufacturers of electric cables and solar systems bharosa rakho surakshit raho mine super app and beyond knowledge partner amrita vishwavidya peetam education for life education for living infrastructure partner rungta steel tmt bar ekdam solid msme partner you grow capital इस देश में बहुत समय के बाद एक ऐसी सरकार आई है जो सरकार टिकाने के लिए नहीं चल रही देश को सुधारने के लिए सरकार चल रही ये पहला एक बड़ा इवेंट हुआ है जहां पे आप इस पर विस्तृत तौर से डिटेल आप बात करेंगे तो लेटेस्ट एड्रेस ऑल इश्यूज any agency whether it is the ed the cbi the acb questions need to be raised on them i personally think that in a democratic country parliament must have full control of the agencies as well why do we make them into what is called holy cow that nobody can touch them they must be made answerable you may not interfere in a specific investigation but at the end of the day they must be made accountable to parliament Dragging back economic fugitives, fantastic. But a crackdown on corruption alone alone is not enough to steer the economy. That is where the reforms are not just to remove those who are uh, with several cases of corruption and disproportionate assets. This will ensure that at a local level, no officer can go about saying, "Hey, I have come to inspect you," without the system approving it. इक्कीसवीं सदी में भारत के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने से कोई भी बाधा अब हमें रोक नहीं सकती और यही समय है हम विजय की ओर बढ़ चले Dear viewers, in a few days we are bringing to you once again the Republic Summit, and this year our theme is fittingly about how this is a time of transformation. Yes, this is a time of transformation for an India that is growing four times faster than the world average. It is a time of transformation for an India whose manufacturing exports grow 40 percent year on year on the back of COVID, while China witnesses a major loss. This is a time of transformation, of opportunity for India that has let go of the dollar hangover, and the rupee is closer to being accepted as international currency. And nearly 60 percent of all digital payments are already UPI based. Isn't this the very moment to come together and think of how we can? make the transformation even quicker 
So please join me and join all of us at Republic TV as we bring to you the Republic Summit this year on the theme of a time of transformation. See you there. इस देश में बहुत समय के बाद एक ऐसी सरकार आई है जो सरकार India's biggest news event is back. The third edition of the Republic Summit will be held in the national capital this month. The biggest names, the biggest newsmakers, the biggest agents of change and transformation in India will be at the Republic Summit once again. So stand by for what will be by far India's biggest news event by miles. Now India's transformation is for us to celebrate together, to take pride in it together. What does this time of transformation mean to you? Tell us what this time of transformation means to you. Send us your videos on it via WhatsApp on 7304343381. The most compelling responses will get in-house seats to India's biggest news event, the Republic Summit. Join us in celebrating this time of transformation. And here's a look at the top headlines we're tracking here on Republic at half past 11. Massive setback for Rahul Gandhi as a Surat court junks his plea contesting conviction. पुलिस की कस्टडी में किसी को मारा जाएगा तो फिर अदालत की क्या जरूरत है गरीब दोस्तों अदालत तो फिर बेकार हो गई उनका कोई असर उनका क्या असर होगा अदालतों का समाजवादी पार्टी ट्राइज टू मेक माफिया डॉन अतीक एमा द हीरो लीडर कॉल्स मर्डर एन एट्रोसिटी डे थ्री ऑफ द हिस्टोरिक सेम सेक्स मैरिज हेयरिंग इन द सुप्रीम कोर्ट Big controversy as Amartya Sen gets eviction notice asked to vacate land on the 6th of May. Trouble for the Soros gang after FIR over FCRA violations. Late night searches are conducted at Oxfam. In a big Apple moment for India, Tim Cook inaugurates the second flagship store. A court in uh, Surat has rejected the Congress leader Rahul Gandhi's application for a stay on his conviction in a criminal defamation case over his Modi surname, a remark the court of uh, the additional sessions judge R.P. Moghera has rejected uh, Rahul Gandhi's application filed for relief pending his appeal against a lower court's order sentencing him to two years in jail in the case. Now, uh, this, of course, does mean uh, that uh, there will be no stay on his uh, reinstatement as a member of parliament uh, as well. Uh, so, multiple ramifications as far as this is concerned. Let's quickly listen into what Rahul Gandhi's lawyer has said so far. We will do legal process. We will go there. We will go there. We will go there. Well, Priyanka is joining us uh, live from outside the courtroom. Priyanka, uh, give us more details of what really happened. Okay, I'm going to come back to you, Priyanka, in just a bit. But let's quickly listen into some reactions that we are getting to this setback from the Congress Party. Pilots are. Uh, can they answer so-called star campaigner or called as Jyotiraditya Sindhya? Why that is that his name is not in that list? So it's a, one minute. One minute. One minute. One minute. So called star campaigner for them, Jatin Prasad, why his name is not there? A so called star campaigner for. Right, uh, coming back to you, Priyanka, give us a sense of what happened in court and what does this now mean? Well, yes, uh, a very crucial hearing uh, today. In fact, the order that was given, a very crucial one by the judge, uh, where they have dismissed the appeal that had been filed by Rahul Gandhi, challenging the order of the lower court that had convicted him of the defamation case of which the hearing had been going on over the past two years since the 2019 elections when Rahul Gandhi had made those statements in Karnataka stating that our all people with the name Modi are thieves. Kya sare Modi chor hain? This is something that he had stated and post which we have seen that the BJP MLA, Purnesh Modi,
be here in Surat, had filed this defamation case, the hearing for which had been going on for, for the past two years. And then, of course, last month we had seen that the conviction uh, over Rahul Gandhi had been, over this case had been given to Rahul Gandhi and post which uh, subsequently, which led to him being disqualified as the member of the parliament as per the constitution of India as well, Nupur. Uh, so, of course, it's important to note how he had filed that appeal in the Surat district court route of, uh, outside of which we are reporting from. Uh, right in, uh, right uh, just a few minutes ago, we had seen that the judge had dismissed the appeal and now we are looking at how Rahul Gandhi's legal team has also made statements that they will be approaching the Gujarat High Court and then uh, filing an appeal further for uh, stay on the order that had been given by the lower court, which would, which led to the subsequent disqualification of Rahul Gandhi as a member of the parliament as well. Essentially, Congress party is trying to say that the court has blown this out of proportion, which had been evident from the legal arguments that the Congress party lawyers had also put forth uh, before the judge uh, in the last hearing that had taken place uh, just a week ago, where we had seen that these arguments had also contained uh, uh, st statements like how the uh, judge had been erroneous in his uh, judgment since uh, the kind of result and the kind of effect that Rahul Gandhi would have to face since he is a sitting member of parliament, uh, the conviction would lead to his disqualification and that should have been uh, taken into consideration by the court is something that the Congress party had also argued and today again we see that the Congress party making uh, making those statements, reiterating that point and claiming that the, uh, the courts have blown this out of proportion. However, uh, with the side note of them claiming that they do respect the legal procedure, but we do see these kind of statements coming to light from the Congress party and now we can expect that tomorrow uh, in Ahmedabad at the Gujarat High Court is where the appeal would be filed by Rahul Gandhi and his legal team is what we're being given to understand and uh, uh, so we're also being told uh, that a lot of uh, show of strength as well. All right. Uh, not unlike the one that we had seen right here in Surat, right outside the Surat court where we had seen uh, the last uh, court uh, hearing Absolutely. that had taken place and Rahul Gandhi himself along with all the senior leaders across the country right. had come down Hold here and again we can expect minute. the similar shots. Priyanka, well. we are going to come back to you. Mr. Nalan Kohli is now joining us on the broadcast. Mr. Kohli, uh, how do you see this? Obviously, this at this point in time does mean that uh, uh, he will still remain disqualified as a, a Lok Sabha MP. He cannot be reinstated as of now. But also, uh, there is another part to this. He's also sought a uh, stay on uh, uh, the sentence. Well, as a lawyer, I see it very differently. I see it as routine. It's not a political situation. Let's first go back to the basic facts. Mr. Rahul Gandhi is in this trouble because in 2019, he in an election rally said, if I recall, it was Karnataka then, that uh, why is it that people with the surname Modi are all thieves? Someone felt agreed with it, took it as an insult, filed a case. And in the Surat court, Mr. Rahul Gandhi was represented by his lawyer. And the case was heard. He finally stood convicted. He got a two-year sentence. A two-year sentence means he's automatically disqualified under Section 8.3 of the Representation of People's Act. He, like others, there are some 30, 35 people who have been uh, since then, uh, from 2013, disqualified. Now, earlier there used to be Section 8.4, which gave an MP or an MLA a three-month period to appeal. But this was struck down by the Supreme Court in the Louis Thomas case in 2013. One prevented the ordinance from coming when Dr. Manmohan Singh was in America. Mr. Rahul Gandhi famously walked into a press conference and said, this ordinance should be in So as a result of which, anyone today who is convicted for two years and more will automatically stand disqualified under Section 8.3 of the Representation of People's Act. Now, Mr. Rahul Gandhi stands disqualified. He appeals in a higher court. He appeals against the judgment, or the, uh, which comes holding him guilty, and he, appeal, and he files an application for stay. Now, that has to be argued on legal merits. But if one looks at what's happening outside the court, Mr. Rahul Gandhi, after getting convicted, says, I will not apologize because I'm not Savarkar. That confirms he stands by his statement. He believes his statement is right. He goes two steps ahead by saying, this is a fight for truth and uh, this is a national interest. How can saying people with Modi surname from the OBC community, all of them having the surname being thieves, can be in national interest or a battle for the truth? So he's unrepentant. If he's unrepentant, that is a factor that would also somehow, I believe, clash with probably his legal arguments, what he's taken in court. I've not seen the application. I don't know what his lawyers argue. But certainly these are issues that the whole world is facing. So if he's facing um, a situation because of that, it's really out of his own uh, situation, not out of a court, uh, possibly uh, uh, 
uh, you know, being political because they keep trying to give this indication as if the courts are controlled by the BJP, which is ridiculous. The courts are independent. The mm -hmm. Congress party is choosing to speak in public speak. Sometimes they say we have full faith in the judiciary. Sometimes they allude as if the judiciary is not independent. So they have to make up their mind. They have to fight this case legally. And they have to fight it in whatever merits they think they have. Right. Mr. Kohli, uh, thank you very much for joining us. So, uh, well, all right. Uh, let's uh, also bring uh, uh, to our viewers uh, certain reactions that we have had so far to this. Of course, uh, at this point in uh, uh, time, the Congress Party is hoping to be able to fight this uh, uh, legally. Let uh, me go across on the phone line to uh, R.S. Reddy from the BRS, who's uh, with us on the phone line. Mr. Reddy, good morning. Uh, Mr. Reddy, how do you see this? Obviously, it does at this point in time at least mean that Rahul Gandhi disqualification as an MP stands. Yeah, I mean, this will be... Hello? Yes, please go it, ahead. It is already known, it is already known uh, that, you know, they wanted to suppress the voices of the opposition. And uh, some uh, utterance in Karnataka attracted a case in Gujarat. And that Gujarat case, a Gujarat court has given the verdict and he has been disqualified. And this is how the modus operandi today of the Modi's government. While due respect to the uh, judiciary, okay, the judiciary process will go on, but we, uh, I mean, uh, today, everybody understands in the country how Modi government is actually trying to suppress the voice of the opposition. And uh, I'm sure we have confidence in the uh, judiciary. End of the day, one thing matters. That, you know, is the public mandate is more important or the judiciary or the verdict of a judiciary. This is what I want to say. Political uh, vendetta. Thank you, Mr. R.S. Uh, Reddy, for joining us. So the BRS over there uh, saying that they see this uh, uh, also as political vendetta. Obviously, uh, uh, there are many who will argue with this. Uh, let me go back to Priyanka on the ground. So, uh, Priyanka, uh, you know, the Congress and other opposition parties essentially seeing this as political vendetta. But the fact of the matter is that this is a case that was decided on uh, on its merits. Now, uh, what we understand of it is that there were two parts to it. One, of course, was his uh, plea for a stay on conviction. The other part was a stay on the sentence. Uh, so can you break down for us how does uh, this now go forward? Well, that's right. Uh, in fact, we just uh, heard the Congress uh, leader himself also talking about the plans of the Congress party and Rahul Gandhi himself and how they would be coming uh, to Ahmedabad and filing this appeal uh, in the High Court uh, as per the legal procedures. Uh, because now we are seeing that in the lower court, uh, after the conviction had been uh, done uh, of the defamation case, uh, we had seen Rahul Gandhi filing this appeal in the uh, Surat uh, Sessions Court, uh, outside of which we had also seen a show of strength of sorts that had been carried out by Rahul Gandhi when the appeal had also been filed, post which we of course also see the kind of legal arguments that had been done uh, by both the Congress Party and uh, by Purnesh Modi as well, uh, where there had been several uh, key statements. Right, I'm going uh, to come statements. back to you, Priyanka. Mr. Rashid Alvi from the Congress on the phone line with us. Mr. Alvi, this does appear uh, to be a setback for Rahul Gandhi. How does the Congress intend to go forward with this now? Yeah, definitely it is setback for all, for all of us. It is setback for the country also. We were expecting a good judgment from the district court, but unfortunately, uh, I, I mean, this district court has rejected this appeal. You know, I am, in last 75 years, nobody has been punished for two years. But Rahul Gandhi has been, like, given two years sentence only because that his membership should be uh, finished from parliament. That is the reason. We do not know, but people of this country, they are raising so many questions. And it is very unfortunate. It, it doesn't happen in any democratic country. And you know, not only in India, even in other parts of the world, uh, different media, different newspapers, they are writing in this regard. Uh, New York Times, Washington Times, and uh, so many newspapers and uh, channels, they are objecting and they are uh, but, giving uh, right. so, Mr. thinking Alvi against our democracy. 
Right, so Mr. Alvi, you uh, obviously do see this as political persecution, but uh, what really is the way forward for the Congress party? And obviously, you know, this is a case which will have to be fought legally here in, in India. So international comments, you know, in the larger sense, don't really make uh, much of a difference. Actually, your right is not coming clear, but what I have understood, you know, this in our country, right. you know it very well, I'm, I have respect for any judgment, any direction of the court. But you know, this government is putting pressure on all agencies, even on election commission, even on judiciary. You, I think you remember that four judges, senior most judges of the Supreme Court, they address the media that uh, uh, they are playing with the, uh, not only constitution, they are playing with the uh, uh, democracy of the country. So whatever is happening, right. it is not good for so, the so, country so, at Mr. all. Alvi, largely, the, the Congress still sees this as political persecution. Thank you for the moment for joining us. I'm going to go across to Professor uh, Manojit Mondal. He's a political analyst. He's joining me on the broadcast. Uh, Professor Mondal, how do you see this? And do you think that this uh, essentially will increase the political woes of Rahul Gandhi and the Congress party? All right, so pictures on your screen are of the SEO meeting that's taking place. Uh, uh, the Home Minister Amit Shah, of course, is chairing a meeting of uh, uh, the SEO. This is being looked upon as a key meeting uh, where several uh, issues uh, will be discussed. Uh, uh, these issues, of course, uh, will revolve around the security situation uh, in, uh, in uh, uh, Asia. So there you have it. Pictures on your screen are of... Uh, uh, the Home Minister Amit Shah at the SCO meeting that is taking place. So the Union Home Minister Amit Shah of course uh, is uh, chairing the meeting of heads of departments of uh, member states of the Shanghai Cooperation Organization. Now uh, we are given to understand that this meeting will largely deal with prevention and elimination of emergency uh, situations now uh, some of these uh, uh, countries whose ministers are in India will also uh, be meeting uh, uh, Indian uh, Indian ministers in, in a bila in bilateral uh, meetings so there are obviously a range of uh, issues that will be uh, discussed but this particular meeting that we are seeing right now is about the elimination of emergency situations uh, uh, the Home Minister will also be holding a host of bilateral meetings with ministers of some of the SCO member states Thursday on the sidelines, of course, of this SCO meeting. Uh, Senior Executive Editor Abhishek Kapoor on the phone line with us. Uh, Abhishek, good morning. Uh, Abhishek, uh, give us a uh, uh, larger sense of what we are expecting from uh, this uh, meeting uh, that's being chaired by the Home Minister. It deals with the elimination of emergency situations. Well, uh, number one, before uh, India is uh, the present chair of uh, the Shanghai Cooperation Organization. Uh, later in the year, India would also be hosting the SCO Leaders Summit. And uh, then remember, uh, SCO being an organization started by China, you are expecting the uh, uh, Chinese President Xi Jinping, apart from, of course, President Putin of Russia, uh, coming in, apart from, of course, the Central Asian states. Uh, uh, what is important is that this meeting, uh, India in its capacity as chair and hence, uh, Union Home Minister presiding over this meeting. This is about uh, 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 respective uh, interior ministries and uh, uh, relevant organizations and their heads of the departments and ministers and uh, in, in, in some cases uh, the Union Home Minister is going to have bilaterals also. But as of now, this is about uh, uh, coordinating between member states uh, for prevention and elimination of emergency situations. Uh, and uh, this is uh, ab about, uh, you know, uh, about uh, uh, making sure that uh, uh, no fallout of uh, or no misuse or abuse or use of uh, each other's territory happens against others. Uh, and uh, for example, there is a situation where uh, an aircraft is flying and there is an emergency, so how to coordinate uh, uh, on that. Uh, and uh, this is part of the larger framework of SCO when it comes to coordinating between member states, uh, cooperating in the field of preparedness, emergency response, uh, and to mitigate the impact uh, arising out of both uh, natural and man-made uh, disasters. So, uh, you know, the disaster response mechanisms, uh, uh, like in the case of an earthquake or uh, a major tragedy panning out uh, 
or, 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 or any terror activity and how to coordinate. Uh, remember, for example, uh, just about eight months back, there was this uh, episode of uh, uh, the Russians arresting a man uh, from Turkey of, uh, of uh, uh, Kazakh origin who was wanting to come to India to eliminate some top right-wing leaders, including the of the BJP and RSS. So in that sense, in that situation, how do you cooperate, coordinate, right. uh, and uh, essentially for the agencies to have a mechanism in place by which quick communication happens and the, uh, and the, uh, the adverse fallout of any emergency situation is averted. That's the reason why this meeting is happening. All right. Uh, Abhishek, thank you very much for joining us uh, for more details on that SEO summit that is taking place. All right. Now, a court in Surat has rejected the Congress uh, uh, leader Rahul Gandhi's plea for uh, a stay on the conviction in a criminal defamation case in the Modi remarks surname. Let me go across, I think, on the ground. All right, Republic TV has managed to access the Surat uh, court order copy. Now, do remember that uh, the court has rejected Rahul Gandhi's uh, plea for a stay on his conviction in a criminal defamation case over his Modi surname remark. This also means that Rahul Gandhi cannot be reinstated as a member of a parliament. Uh, it was on the 3rd of April that he approached the Sessions Court for an appeal against the lower court's order. Uh, this obviously is going to mean... Uh, essentially a long legal battle ahead for the Congress party. We uh, were uh, hearing that Rahul Gandhi uh, will be moving a higher court in this uh, case now. Uh, do remember that Rahul Gandhi has been sentenced to two years in prison over uh, certain remarks that he had made against the Modi community. Now in this cr uh, criminal defamation case, uh, uh, he had been awarded a two-year jail sentence. Uh, he had, of course, been given uh, some time to appeal against this, but uh, when he did go to the higher court, the higher court at this point in time has refused to essentially stay uh, uh, his conviction. Now, there are two parts to this plea, of course. One was uh, uh, where he asked for a stay on the conviction. The other part was where he asked for a stay on the sentencing. Uh, so we're going to have to wait and watch out for how the Congress party plans to and Rahul Gandhi himself, of course, plans to take this forward legally. My J provision che, a provision ne pon diane levo joye, an MP MLA, nu jekai pon emni conduct hoy, a edite govern thai, abuta mudao diane lai, an a yogi order karama avel. This is not a arrest of rare case, not an exceptional case. Court should be careful while suspending the conviction and it should not be passed any mechanically. Uh, constitutional के कॉमन लॉ राइट नहीं आप बता मुद्दा हमने ध्याने ली दे लाचे अने हमने समय ना गुनाह जे पेंडिंग चे हमने कंडक्ट वगैरह वगैरह सर आज कोर्ट में तो कहाँ पे ना आई मैं जस्ट चेंज इन द इंग्लिश यू जस्ट गो ऑन विद दैट हिंदी में सब पहले हिंदी हिंदी में ऑल राइट चुड़े आज जो आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और ये कोर्ट का जो कोर्ट का जो फैसला है उसमें उन्होंने कायदा किए और फैक्स के जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे उन्होंने डिस्कस किए हुए दोनों ओर से जो भी आर्गुमेंट हुई थी वो आर्गुमेंट उसमें उल्लेख है उसका नतीजा ये हो उसका नतीजा ये है कि जो मेरे क्लाइंट है पूर्णेश मोदी इज एन एग्रीड पर्सन वो कंप्लेन करने के लिए कॉम्पिटेंट है जो मोदी समाज है वो कंप्लेन करने के लिए कॉम्पिटेंट है दूसरा जो मुद्दा है ये ये है कि जो प्रोसेस इश्यू हुई थी वो सही तरीके से हुई है उसमें कोई इरेग्युलरिटी नहीं है जिससे कि ट्रायल विशिएट हो ये दो टेक्निकल पॉइंट थे उनका जवाब दिया हुआ है
तीसरा जो उन लोगों का पॉइंट था अरेस्ट ऑफ रेप केस तो उसके बारे में भी कोर्ट ने सही तरीके से सारे जजमेंट के ऊपर आधार रख के उन्होंने डिस्कशन किया हुआ है कि दिस इज नॉट अ के रेरेस्ट ऑफ रेयर केस कि जिसमें कन्विक्शन को सस्पेंड किया जा सके ये तीसरा मुद्दा है चौथा मुद्दा कंडक्ट ऑफ द एक्यूज ही इज बींग एम पी नीड टू बी मोर केयरफुल और उन्होंने जो कोर्ट के समक्ष उनका जो व्यवहार था जो उनके क्रिमिनल उनके सामने केसेज है वो भी डिस्कस किया हुआ है प्लस मेरा एक कायदा किया मुद्दा ये था कि कोई भी एम या एम उनको राइट टू बी इलेक्टेड वो उनका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या कॉमन लॉ राइट नहीं है ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत ये उनका राइट है तो उससे वो ज्यादा कुछ क्लेम नहीं कर सकते हैं ये भी कोर्ट ने मुद्दा कंसिडर uh, किया हुआ है एंड व्हेन इट कम्स टू सस्पेंशन ऑफ द कन्विक्शन ऑल दिस पॉइंट आर रिलेवेंट दैट इज टेकन इन टू कंसिडरेशन दिस इज दर्डर सर ये इलेक्शन कंटेस्ट करने के जो राइट uh, बोला था uh, उन्होंने ये बोला था उसके लिए हमारी ओर से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स रखे गए थे कि ये कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस नहीं होता है बींग एम एल एम पी और उनका राइट टू बी इलेक्टेड वो कोई ऐसा एक्सेप्शनल केस में नहीं आता है इनरिवर्सिबल सिचुएशन में वो नहीं आता है और हमारा एक मुद्दा ये था कि अगर कोई एडवोकेट गलती करता है तो उनकी सनत सस्पेंड हो सकती है डॉक्टर गलती करते हैं उनकी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस सस्पेंड होता है गवर्नमेंट सर्वेंट कुछ गलत करता है तो उनकी जॉब चली जाती है वैसे ही अगर एमपी के सामने कोई कन्विक्शन होता है तो उनका एमपी का डिस्कालीफिकेशन होगा इसमें देर इज नथिंग विच इज एक्सेप्शनल think that at every point any agency whether it is the ed the cbi the acb questions need to be raised on them i personally think that in a democratic country parliament must have full control of the agencies as well why do we make them into what is called a holy cow that nobody can touch them they must be made answerable you may not interfere in a specific investigation but at the end of the day they must be made accountable to parliament Taking back economic fugitives, fantastic. But a crackdown on corruption alone alone is not enough to steer the economy. That is where the reforms are not just to remove those who are uh, with several cases of corruption and disproportionate assets. This will ensure that at a local level, no officer can go about saying, "Hey, I've come to inspect you," without the system approving it. इक्कीसवीं सदी में भारत के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने से कोई भी बाधा अब हमें रोक नहीं सकती और यही समय है हम विजय की ओर बढ़ चले Dear viewers, in a few days we are bringing to you once again the Republic Summit, and this year our theme is fittingly about how this is a time of transformation. Yes, this is a time of transformation for an India that is growing four times faster than the world average. It is a time of transformation for an India whose manufacturing exports grow 40% year on year on the back of COVID, while China witnesses a major loss. This is a time of transformation, of opportunity for India that has let go of the dollar hangover and the rupee is closer to being accepted as international currency. And nearly 60% of all digital payments are already UPI based. Isn't this the very moment to come together and think of how we can make the transformation even quicker? So please join me and join all of us at Republic TV as we bring to you the Republic Summit this year on the theme of a time of transformation. See you there.
इस देश में बहुत समय के बाद एक ऐसी सरकार आई है जो सरकार टिकाने के लिए नहीं चल रही देश को सुधारने के लिए सरकार चल रही ये पहला एक बड़ा इवेंट हुआ है जहाँ पे आप इस पर विस्तृत तौर से डिटेल आप बात करेंगे तो लेटेस्ट एड्रेस ऑल इश्यूज that at every point any agency whether it is the ed the cbi the acb questions need to be raised on them i personally think that in a democratic country parliament must have full control of the agencies as well why do we make them into what Now in this biggest news event the third edition of the Republic Summit will be held in the national capital this month the biggest names the biggest news makers the biggest agents of change and transformation in India will be at the Republic Summit once again so stand by for what will be by far India's biggest news event by miles now India's transformation is for us to celebrate together to take pride in it together what does this time of transformation mean to you tell us what this transformation means to you and send us your video on it via whatsapp on 7304343811 the most compelling responses will get in house seats to india's biggest news event the republic summit join us in celebrating this time of transformation now we are delighted to announce that our chief guest at this year's republic summit will be prime minister narendra modi the prime minister is taking time out of his packed schedule to address us all on the theme time of transformation so join us at the biggest news event of the year as some of the four most thought leaders ideate on challenges solutions and projections that are likely to catalyze india's growth you are watching live and breaking the headlines massive setback for rahul gandhi as a surat court junks his plea contesting conviction पुलिस की कस्टडी में किसी को मारा जाएगा तो फिर अदालत की क्या जरूरत है कहीं दूसरा अदालतें तो फिर बेकार हो गई उनका कोई असर उनका क्या असर होगा अदालतों का समाजवादी पार्टी ट्राइज टू मेक माफिया डॉन हीरो लीडर कॉल्स मर्डर एन अट्रॉसिटी इट इज डे थ्री ऑफ द हिस्टोरिक सेम सेक्स मैरिज हियरिंग इन द सुप्रीम कोर्ट Huge controversy as Amartya Sen gets eviction notice asks to vacate land by 6th of May. Trouble for the Soros gang after FIR over FCRA violations late night searches are conducted at Oxfam's offices in Delhi. And in a big apple moment for India Tim Cook inaugurates the second flagship store Good afternoon now court in Surat has rejected Rahul Gandhi's plea against the conviction uh, in a criminal defamation case that was filed against him in a Surat court now uh, this also automatically now means that his disqualification as a MP stays and uh, now Republic TV has managed to access the court order copy uh, let's go across to Samiksha she's reporting from the Mumbai newsroom and has a copy of that order uh, Samiksha please take us through the re relevant parts of it Well that's right Nupur and you know uh, the court there while passing the order has clearly stated that Rahul Gandhi has been irresponsible in uh, making those comments against uh, the Modi community at large way back in 2019 in fact the court has also stated that uh, Rahul Gandhi should have been more careful and that uh, the uh, lawyer of Rahul Gandhi in this particular case 
uh, has refused to prove uh, state how it's going to be an irreparable damage uh, to Rahul Gandhi if uh, the order is not stayed. In fact, let me take you through those key highlights of what the court uh, uh, the court uh, has stated in this case, uh, saying there should be a rare and exceptional uh, case for the grant of stay against conviction, which the uh, court has clearly stated that Rahul Gandhi's lawyer has failed to prove. Uh, the order further mentions that there should be a special and compelling circumstance, uh, circumstances in justifying the grant of stay against conviction in this case. Uh, remember, uh, the order, uh, the uh, lawyer, uh, the judge in this case has stated that Rahul Gandhi's lawyer has failed to prove as to why uh, the stay should be, uh, why the order should be stayed in this case. Uh, he goes on to say uh, there should be irreversible uh, consequences leading to injustice and irretrievable damages in the event of non-granting of stay against conviction. Uh, there should be no criminal antecedents barring the conviction in question and that there should be prima facie case on merits. So clearly uh, the order there uh, that's gone on to state that Rahul Gandhi's lawyer in this case has failed to prove that if, uh, if the court decides to stay the conviction of Rahul Gandhi, uh, how it is going to cause an irreversible damage to Rahul Gandhi remains to be seen, Rupur, what's going to be the next step. Uh, for now, we understand that uh, Rahul Gandhi would be moving the Gujarat High Court uh, after being denied that uh, stay in that uh, conviction in the 2019 uh, speech. All right, uh, Samiksha, of course, is bringing us those details from a Mumbai newsroom. Do stay with us, Samiksha. We're going to cut across to some uh, uh, more uh, quick reactions that we are getting to this. आगल जो लीगल प्रोसेस है आगल हमारा जो रास्ता है वहां जाएंगे जरूर जाएंगे द कन्विक्शन दैट वी विल टेक इन हाई कोर्ट एंड कन्विक्शन वी हैव डिमांडेड ओनली स्टे फॉर द कन्विक्शन नॉट फॉर द होल अपील नॉट फॉर द होल केस एवरीथिंग द word used by this honorable chief judicial court and by this honorable court that we are not agree we are totally disagree this court has given the reason this court has not given till reason they will give the reason then on that reason we will definitely comment that we agree with the reason but this honorable court order we totally disagree we believe that with this judgment of the court totally injustice is there You've also, you've also said that this is not a big deal that Rahul Gandhi has made those statements that this is blown out of proportion but do you not think that this is also hurting the sentiments of the community and then we look at the arguments made by the Congress party inside of the court where they have said that the court is wrong for convicting Rahul Gandhi. No madam, the court judgment, court has used the judgment that is we are disagree with the court and we believe that court is court has not given the justice with his word that we believe it but we have hope and we definitely believe the word honorable rahul ji has used that word is not this kind of punishment in whole world puri duniya mein this is that punishment is not there used to give so uh, please give any one case for example for world deformation suppose you believe that the uh, honorable judge or bjp you believe th uh, that statement suppose we believe then what happened this judgment is not proper so what about uh, next in uh, terms of the legal recourse will you be approaching the high court and we were also hearing that there will be a shakti pradarshan by rahul gandhi himself He'll be, will he be coming to andabad and filing that up? shakti pradarshan is doing by honorable pm on every stage that's rahul, what rahul gandhi also did the last no, time they no, were in rahul ji is not uh, last time surat rahul ji visit the court rahul ji attend the court the people the uh, well wisher of the congress are here suppose you are here i am your well wisher i am here i am not pressing you pressurize you you are independent media so rahul ji has not pressurized to anybody how can rahul ji pressurize He is only उसके खिलाफ गलत एप्लीकेशन हुई है हाउ कैन यू प्रेसर दिस कोर्ट हाँ द र्यूमर इज दैट द ऑनरेबल पी एम इज प्रेसरिंग द मीडिया एंड कोर्ट All right, let me go across to Priyanka, who's reporting on this from Surat. Priyanka, now give us a sense of how the Congress Party plans to take this forward. What is likely to be their next course of action? 
Well, Nupur, we have seen how there have been statements made by the Congress party leadership as well, where they have stated that, of course, by tomorrow we can expect that an appeal will be filed in the Gujarat High Court as uh, uh, as the legal recourse that is available to them uh, also dictates so, because they had gone to the lower court in the Surat and then, of course, at the district court where the order uh, had been challenged by Rahul Gandhi, where we had seen the show of strength being, for, uh, being done by Rahul Gandhi, by the national leaders of the Congress party who had all descended here from the national capital and we had seen all of them go inside and file that appeal post which we had seen that the arguments as well that had been made inside of the courtroom where the Congress party leadership and the lawyers, uh, the legal team in fact had stated uh, that uh, the conviction that had been given to Rahul Gandhi had been erroneous in nature by the court and that they should have taken into consideration that he is a member of the parliament. So that was the main point over which uh, the arguments had been made and even today we see that the Congress leadership reiterating those points and stating that they are not challenging uh, the court, they are not questioning the integrity of the court but they are uh, dismayed by the entire order that had been pronounced and that they do not think uh, that this was a fair in judgment uh, on the part of the court is something that has been said by the Congress party as well and uh, today we see that uh, that order uh, that has been given by the court we are dismissing uh, this particular appeal. Now we see that the Congress party claiming that once again tomorrow there will be a show of strength where Rahul Gandhi will be coming back to Ahmedabad. Uh, he will be filing that appeal in the Gujarat High Court uh, and then of course uh, we will have to see as to how the legal arguments proceed because this is a very crucial hearing Nupur. Let us not forget and let us remind our viewers as well what this essentially means for Rahul Gandhi is that uh, this is a difference of being a member of parliament and not being a member of parliament when it comes to this particular hearing because the stay that was being asked for uh, by Rahul Gandhi was on the order that had been convicting him which subsequently meant that he was disqualified as a member of the parliament and that is why they had been challenging this particular order and we, they, we had seen how the demeanor of the Congress party had been and they had said that they are confident uh, about the, today's hearing and they had stated that they are expecting that a stay would be given uh, on the order because the argument that uh, they had also put forth is that there is no other case and that there is no precedent as such that there is a conviction given on the defamation case such as this one where Rahul Gandhi has been convicted. Priyanka, uh, and Priyanka. Uh, that is why they have stated that once again tomorrow uh, in the Priyanka. High Court they will be appealing uh, this particular order as well. Nupur. Priyanka, yeah. just for clarity's sake, uh, we were told that there were two parts to this. One was a stay on the conviction and the other one was a stay on the sentence. Now, uh, so these were essentially two pleas. Did the court take up both pleas together or is the second part of the plea still to be taken up? Well, this is a stay on the overall appeal that had been filed by Rahul Gandhi as well and this is a stay on the conviction as well that had been given to Rahul Gandhi. Uh, the entire order that had been challenged by Rahul Gandhi in the court uh, on that uh, the stay has been given and now we will see that uh, uh, as uh, per the legal recourse available to Rahul Gandhi, he can approach the higher court which is uh, uh, the high court in this case and uh, which is why we were uh, talking about how tomorrow uh, the Congress party is in fact uh, carrying out a show of strength and we will see the national leadership of the Congress party including Rahul Gandhi uh, perhaps uh, Priyanka Gandhi all of these uh, things we will ex uh, we will get some details of because just now the order has come and the Congress party already in a huddle and they had stated that they will be approaching the high court and uh, uh, you're right Nupur there are two parts of it because there was another hearing as well as far as his bail is also concerned uh, that had already been wrapped up and we had seen that the arguments for this particular hearing had also been wrapped up uh, uh, about one and a half weeks ago and we are now seeing that the order that had been reserved for April 20th that is today the order that had been pronounced by the court uh, and uh, they had dismissed this uh, particular uh, appeal that had been filed by Rahul Gandhi claiming that they do, they do not see any uh, any uh, any depth in the kind of uh, arguments that have been made by Rahul Gandhi. In fact, very importantly, Nupur, uh, the order itself is a very important and crucial part of this entire story because we do see the kind of statements and the obitur dictum that has been given by the judges as well in this particular order where they have stated uh, that this was a very irresponsible move on the part of Rahul Gandhi that he should not have him being a member of the parliament he should have held himself to that standard and that he should not have made those uh, kind of statements against a particular community knowing fully well that he might hurt the sentiments of the community as well so surat ke appellate court se kya unke jo saza unko mila tha kya us par rok lagegi isko lekar bahut sari charchaen ho rahi thi और अब जब सूरत के एपिलियट कोर्ट का जजमेंट आया है उसका वर्डिक्ट आया है पूरे देश में खुशी का माहौल है और खास करके पिछड़े वर्ग में 
जिसके प्रति राहुल गांधी के मन में वैमनस्य का भाव था जिस पिछड़े वर्ग के लिए राहुल गांधी ने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था उन्हें गाली देने का काम किया था और इतना कुछ करने के बाद राहुल गांधी और गांधी परिवार को लगता था वो बच के निकल जाएंगे वो नहीं हो पाया है दिस इज अ आई वुड से स्लैप ऑन द फेस ऑफ द एरोगेंस ऑफ द गांधी फैमिली ये जो घमंड है गांधी परिवार का और खास करके जो गांधी परिवार ये सोचती है कि हम कुछ भी कर लेंगे और हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा आज सूरत के अपीलिएट कोर्ट से यह सिद्ध होता है कि कानून सबके लिए बराबर का है और कानून किसी के लिए भी अलग नहीं हो सकता है हमें याद है जब ट्रायल कोर्ट का जजमेंट आया था तो राहुल गांधी गांधी परिवार कांग्रेस के लोग और एक इकोसिस्टम जो कांग्रेस के साथ रहती है इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया कि यह ट्रायल कोर्ट में कुछ गड़बड़ी थी ये ट्रायल कोर्ट के जज और ट्रायल कोर्ट का पूरा का पूरा जो सिस्टम था कहीं ना कहीं वो बायस था उन्होंने पक्षपात किया और राहुल गांधी को ट्रायल कोर्ट ने फंसाने की कोशिश की राहुल गांधी का कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं था क्या हो गया अगर उसने ओबीसी समाज को गाली देने का काम किया क्या हो गया अगर पिछड़े वर्ग को उसने चोर कह दिया तो यह इतना बड़ा कोई जुर्म नहीं था कहीं ना कहीं एक साजिश थी This was death of democracy in India, और उसके कारण से सूरत के ट्रायल कोर्ट ने इस प्रकार का एक वर्डिक्ट राहुल गांधी के खिलाफ सुनाया और नतीजा रहा कि राहुल गांधी आने वाले समय में इंडिया के पार्लियामेंट से एक तरह से डिसक्वालीफाई हुए और वो कानून भी उनके समय बनाया हुआ कानून था मगर आज जब अपीलिएट कोर्ट से जजमेंट आता है तो एक बात स्पष्ट होता है कि दिस वॉज नॉट डेथ ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया दिस इज अ ब्लो ऑन द एरोगेंस ऑफ द गांधी फैमिली ये लोकतंत्र समाप्त नहीं हुआ है ये जो घमंड है गांधी परिवार का और खास करके राहुल गांधी का उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है कोर्ट के माध्यम से अपीलिएट कोर्ट को भी लगा कि देर इज अ मेरिट जिस प्रकार से पिछड़े वर्ग के खिलाफ ओबीसी समाज के खिलाफ गाली गलोच करने का काम राहुल गांधी और उसके बाद राहुल गांधी को सपोर्ट करते हुए कांग्रेस पार्टी ने किया था अपीलिएट कोर्ट कन्विंस होती है कि इसमें मेरिट है जो ट्रायल कोर्ट ने किया था और राहुल गांधी जी के सेंटेंसिंग को कम नहीं किया जा सकता या उसे स्टे नहीं किया जा सकता यह बहुत बड़ी बात है हिंदुस्तान के न्यायिक प्रणाली में बंधुगण राहुल गांधी जी को सेंटेंसिंग होने के पश्चात पूरे कांग्रेस पार्टी ने एक मोबिलाइजेशन किया था गली गली में नुक्कड़ नुक्कड़ में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो राहुल गांधी जी के मोबिलाइजेशन के कारण न्यायपालिका पर ठहर ठहर कर आक्रमण कर रहे थे केवल हिंदुस्तान में ही नहीं विदेशों के माध्यम से दूसरे देशों से हिंदुस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट जारी कराने का काम भी कांग्रेस के कार्यकर्ता रह रह के करा रहे थे एक इकोसिस्टम पूरी की पूरी इंडिया की जुडिशियरी के खिलाफ लग गई थी और आज जब यह जजमेंट आया है मैं कहूंगा दिस इज द विक्ट्री ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया यह साधारण जनता के लिए तो विजय का उत्सव है ही पिछड़े वर्ग के लिए विजय का उत्सव है ही ये न्यायपालिका के लिए भी एक बहुत बड़ा विजय है क्योंकि जिस न्यायपालिका के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन करके मोबिलाइजेशन करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही थी आज उसी न्यायपालिका ने कहा कि आप कितना भी दबाव या प्रेशर की राजनीति हमारे ऊपर करने की कोशिश कर सकते हैं मगर वी डोंट बकल अंडर प्रेशर आपके प्रेशर टैक्टिक्स के कारण आपके दबाव की राजनीति के कारण न्यायपालिका झुकती नहीं है जो अन्याय है वो अन्याय है इतना ही नहीं आपने देखा था उनके जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के अंदर कई बार के सांसद रहे हैं प्रमोद तिवारी जी वो तो दो कदम आगे निकलकर और कह रहे थे कि ये तो गांधी परिवार के लड़के हैं ये राहुल गांधी केवल साधारण मनुष्य नहीं है ये साधारण हिंदुस्तानी नहीं है ये तो गांधी परिवार का सदस्य है उनके नाम में गांधी लगा हुआ है इसलिए द लॉ शुड ट्रीट हिम डिफरेंटली कानून इनको भिन्न करके इनके साथ वर्ताव करना चाहिए था न्यायालय को इस प्रकार दो वर्ष का 
जेल नहीं सुनाना चाहिए था क्योंकि ये राहुल गांधी है ये कोई और होते तो ठीक है भैया तुम दो साल के जेल में जाओ हमें क्या जा रहा है मगर राहुल गांधी हैं इसलिए गांधी परिवार के लिए एक दूसरा मानदंड हो गांधी परिवार के लिए कानून दूसरी परिभाषित हो देर शुड बी अ सेपरेट लॉ फॉर द गांधी फैमिली यहां तक डिमांड उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने किया था प्रमोद तिवारी जी ने किया था ये पब्लिक डोमेन में मौजूद है और आज के इस जजमेंट से एक बात स्पष्ट होता है कि इस देश में संविधान का राज है परिवार का राज नहीं है और किसी भी परिवार के लिए प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है उसे अलग दृष्टिकोण से देखा जाएगा ऐसा ट्रीटमेंट किसी भी परिवार के लिए नहीं हो सकता है बंधुगण आज हार दो एंटिटीज की हुई है दो ऐसे मानदंड है जिनका हार हुआ है एरोगेंस ऑफ द गांधी फैमिली गांधी परिवार के घमंड का आज हार हुआ है और दूसरा ये जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है गांधी परिवार के डिफेंस में जो उतरता है सड़कों पर उसमें कांग्रेसी तो है ही क्योंकि वो कांग्रेसी तो पार्टी के लोग हैं मगर कुछ बहुत बड़े बड़े लोग ऐसे देश और विदेश में बैठे हुए हैं जिनको हम इकोसिस्टम कह सकते हैं जो तुरंत गांधी परिवार के एरोगेंस के डिफेंस में निकल आते हैं कि जो राहुल गांधी के साथ हो रहा है ये उचित नहीं है आज ये हार इस इकोसिस्टम का भी है मैं कहूंगा कि आज जो हुआ है राहुल गांधी के साथ जिस समय ये पूरा जजमेंट सूरत के ट्रायल कोर्ट ने सुनाया था उस समय भी सूरत के ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को कोर्ट के परिसर में अपने समक्ष ये मौका दिया था कि राहुल जी अभी भी समय है यदि आप हाथ जोड़ के माफी मांग लें ओबीसी समाज से कि आपने गलत किया है आपने सही नहीं किया है तो हम विचार करेंगे राहुल जी आपने कहा था मैं तो राहुल गांधी हूं दर इज नथिंग कॉल्ड अ सॉरी इन माय डिक्शनरी अरे राहुल जी कान पकड़ के उठक बैठक करके आपने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी थी तो आप ये मत बोलिए कि आपकी डिक्शनरी में सॉरी शब्द नहीं है अभी भी मौका है अहंकार को त्यागिए त्यजिए अहंकार को और देश के सामने ओबीसी वर्ग से क्षमा याचना करिए कि जो मैंने किया गलत किया मुझे ये नहीं करना चाहिए था धन्यवाद कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछे देखिए जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है कांग्रेस पार्टी के इस चरित्र के विषय में कि जो लोग हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हैं उनको प्रमोट करना उनको राजनीति में आगे रखना उनको स्टार प्रचारक बनाना ये तो कांग्रेस समय समय पर करती रही है आज जो इमरान प्रतापगढ़ी कर्नाटक के चुनाव में स्टार प्रचारक बने हुए हैं इस पूरे विषय को लेकर कर्नाटक प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी ने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उनके स्टेटमेंट्स इमरान प्रतापगढ़ी के पुराने स्टेटमेंट्स जिसमें वो बीहेडिंग को ग्लोरीफाई करते हैं उसको भी जारी किया है अतीक अहमद जैसे व्यक्तियों को अपना गुरु मानते हैं उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में उजागर किया है मगर ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा ये कुछ पॉलिटिकल पार्टी ऐसे लोगों को आगे बढ़ाती है जो बोटी बोटी काट देने वाले राजनीति पर विश्वास करते हैं आपको याद होगा पिछले चुनावों में इस प्रकार के नारे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा गया था कि हम बोटी बोटी काट देंगे ये तो वही कांग्रेस पार्टी है जिसने प्रधानमंत्री के लिए कहा हम तो कबर खो देंगे मोदी तेरी कबर खो देगी तो इस प्रकार की पार्टी से आप क्या आशा करते हैं ये वो पार्टी है जिसमें मनीष शंकर अयर स्टार प्रचारक है जो पाकिस्तान में जाकर गुहार करते हैं मोदी को हटाना होगा हिंदुस्तान को बचाना होगा ऐसी पार्टी से और कुछ अपेक्षा करना मुझे लगता है उचित नहीं होगा कांग्रेस एंड अपीजमेंट आर सिनोनिमस कांग्रेस और तुष्टिकरण ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं और ये हिंदुस्तान की जनता और कर्नाटक की जनता भली भांति जानती है
Please ask the Congress party, though they must be hearing somewhere this press conference, unsolicited advice from me is, please don't put a lot of your thought on what BJP is doing, rather get concerned about Rahul Gandhi. Get concerned about the fact that today an appellate court in Surat has dismissed the petition that the Congress party had filed on behalf of Rahul Gandhi. And Rahul Gandhi is yet again exposed in front of people of Karnataka and in front of people of India, that the way he had attacked the OBC community, the court did not deem fit to in fact reduce his sentence, shows that today in fact the Congress should be a worried lot. Thank you. All right, so the BJP over there, very sharp in its attack against Rahul Gandhi, saying that uh, Rahul Gandhi needs to apologize for this remark and leave behind the arrogance of the Gandhi family. Now, uh, do remember that there has been a setback for Rahul Gandhi. A court in Surat has essentially uh, dismissed his plea for a stay on the order of conviction that was given against him in uh, the criminal defamation case over his Modi surname remark. Now, this also means that Rahul uh, Gandhi cannot be reinstated as an MP. You are with Republic. We slip into a short break. On the other side, trouble for the Soros ga gang is mounting after an FIR over the FCRA violations. Late night searches are conducted at Oxfam. And a big Apple moment from India, Tim Cook inaugurates the second flagship store in New Delhi. RP Sanjeev Goenka Group presents Republic Summit, Time of Transformation. Co-powered by the Rabin Group, manufacturers of electric cables and solar systems. Bharosa Rakho, Surakshit Raho. Mine Super App and Beyond. Knowledge Partner, Amrita Vishwavidya Peetam. Education for Life, Education for Living. Infrastructure Partner, Rungta Steel, TMT Bar, Ekdam Solid. MSME Partner, you grow capital. Amity faculty have filed over 1800 patents. Yet another reason why Amity has been ranked among the top for innovation achievements. Dear viewers, in a few days we are bringing to you once again the Republic Summit. And this year our theme is fittingly about how this is a time of transformation. Yes, this is a time of transformation for an India that is growing four times faster than the world average. It is a time of transformation for an India whose manufacturing exports grow 40% year on year on the back of COVID while China witnesses a major loss. This is a time of transformation, of opportunity for India that has let go of the dollar hangover and the rupee is closer to being accepted as international currency. And nearly 60% of all digital payments are already UPI based. Isn't this the very moment to come together and think of how we can make the transformation even quicker? So please join me and join all of us at Republic TV as we bring to you the Republic Summit this year on the theme of a time of transformation. See you there. इस देश में बहुत समय के बाद एक ऐसी सरकार आई है जो सरकार टिकाने के लिए नहीं चल रही देश को सुधारने के लिए सरकार चल रही है ये पहला एक बड़ा इवेंट हुआ है जहां पे आप इस पर विस्तृत तौर से इन डिटेल आप बात करेंगे तो लेट अस एड्रेस ऑल इश्यूज यू थिंक दैट एट एवरी पॉइंट 
any agency, whether it's the ED, the CBI, the ACB, questions need to be raised on them? I personally think that in a democratic country, Parliament must have full control of the agencies as well. Why do we make them into what is called a holy cow that nobody can touch them? They must be made answerable. You may not interfere in a specific investigation, but at the end of the day, they must be made accountable to Parliament. Dragging back economic fugitives, fantastic. But a crackdown on corruption alone, alone is not enough to steer the economy. That is where the reforms are not just to remove those who are uh, with several cases of corruption. Good afternoon. The countdown has begun. India's biggest news event is back. The third edition of the Republic Summit will be held in the national capital this month. The biggest names, the biggest newsmakers, the biggest agents of change and transformation will be uh, at the Republic Summit once again this year. So stand by for what will be by far India's biggest news event by miles. India's transformation is for us to celebrate together, to take pride in it together. So what does this time of transformation mean to you? Uh, tell us what this transformation means to you by sending us videos on the WhatsApp number on your screens, uh, which is 7304434381. And the most compelling responses will also get in our seats to India's biggest news event, the Republic Summit. So join us in celebrating this time of transformation. We are also delighted to announce that the chief guest uh, at this year's Republic Summit is once again going to be Prime Minister Narendra Modi. The Prime Minister is taking out time of his packed schedule to address all on the theme time of transformation. So join us at the biggest news event of the year as some of the foremost thought leaders ideate on the challenges, solutions and projections that are likely to catalyze India's growth story. On that note, let's begin with the top headlines uh, at half past 12. Massive setback for Rahul Gandhi as uh, court junks his plea contesting conviction. There should be a separate law for the Gandhi family. Yahan tak demand unke member of parliament ne kiya tha aur aaj ke is judgment se ek baat spasht hota hai ki is desh mein samvidhan ka raj hai parivar ka raj nahi hai bjp takes on congress in a scathing attack says law is equal for all even the gandhis police ki custody mein kisi ko mara jayega to fir adalat ki kya zarurat hai hindustan adalat to fir bekar ho gayi unka koi asar unka kya asar hoga adalat hoga Samajwadi Party tries to make Mafia Don a hero leader calls murder an atrocity. Day 3 of historic same-sex marriage hearing in the top court. Trouble for Soros gang after FIR over FCRA violations. Late night searches conducted at Oxfam. And it's a big Apple moment for the country. Tim Cook uh, inaugurates second flagship store, this one in the national capital. And uh, we start with a big news break that's just coming in as hunt for uh, fugitive Amrit Pal Singh continues. Uh, his wife has now been detained from the airport. Uh, remember, we are, uh, she was flying uh, to London. Uh, as per sources, the flight was scheduled to depart at 1.30 p.m. from the Amritsar airport. Amandeep getting us that news break, joining us live right now. Amandeep, uh, that's a big catch, of course, for the Punjab police. Amrit Pal's wife, who's now been detained uh, while she was uh, trying to fly uh, to London this afternoon. 
वेल एब्सोल्यूट इज समीक्षा किरणदीप कौर वाइफ ऑफ अमृतपाल सिंह वॉज ए सिटीजन ऑफ इंग्लैंड एंड इन फैक्ट टूडे एट वन थर्टी हर फ्लाइट इज शेड्यूल्ड एंड शी वॉज ऑल सेट टू ट्रेवल टू लंडन टूडे इट सेल्फ बट ऑल ऑफ सडन वेन पुलिस गॉट द इन्फॉर्मेशन दैट शी इज एट द एयरपोर्ट एंड शी इज हैविंग अ फ्लाइट एट वन थर्टी टू लंडन शी हैज इमीडिएटली स्टॉप एट द इमिग्रेशन सेंटर एंड फ्रॉम वेयर शी हैज बीन डिटेन्ड एंड नाउ प्रेजेंटली शी इज इन द कस्टडी ऑफ पंजाब पुलिस एंड इन फैक्ट still inside the airport the verification and the investigation is still going on just because since uh, march 18th she has been questioned by punjab police regarding the location of amritpal singh but after that after questioning him twice punjab police did not file any kind of case against uh, amritpal's wife kirandeep kaur but today she is when she is all set to travel to london she has been stopped at the airport she has been detained and she has been taken into the custody and now the investigation is still on what we are getting to know so far no case uh, is against uh, kirandeep kaur but yes her travel has been stopped just because amritpal is still is still absconding and even the police is hunting for amritpal singh and his all close aides और कोई भी कोई भी उसके आसपास का जो है वो देश छोड़ने के लिए पंजाब पुलिस की तरफ से अलाउ नहीं किया जा रहा इसी तरह किरणदीप कौर को भी जो है वो देश छोड़ने की इजाज़त नहीं है आज जब सुबह वो पहले एयरपोर्ट पे पहुंचती है और एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद उसको इमिग्रेशन सेंटर में बिठा लिया जाता है उसकी डॉक्यूमेंट्स की वेरीफिकेशन होती है डॉक्यूमेंट्स की वेरीफिकेशन के बाद इमिग्रेशन के जो ऑफिशियल्स हैं वो पंजाब पुलिस को इतला करते हैं और इतला करने के बाद पंजाब पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँचती है और उसको डिटेन कर लिया जाता है डिटेन करने के बाद अभी भी वो जो है वो एयरपोर्ट पे ही है इन्वेस्टिगेशन जारी है सवाल जवाब जारी हैं आगे की कार्रवाई कुछ ही देर में पता चलेगी कि आखिरकार उसको पुलिस कस्टडी में लेके रखा जाता है या फिर उसको घर जाने के लिए इजाजत दे दी जाती है क्योंकि ये बात तो साफ है कि किरणदीप कौर और अमृतपाल का कोई भी पारिवारिक मेंबर देश छोड़ के नहीं जा सकता जब तक अमृतपाल की गिरफ्तारी नहीं होती अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर को पहले भी दो बार पूछताछ हो चुकी है जब से अमृतपाल फरार है लेकिन उसके बाद से पंजाब पुलिस ने ना तो अमृतपाल के घर गई और ना ही उसके बाद से उसकी पत्नी से पूछताछ की हालांकि पत्नी ने साफ कह दिया था कि उसको नहीं पता कि इस समय अमृतपाल कहां है लेकिन अब ऑल ऑफ सडन एकदम से अमृतपाल की जो पत्नी है वो क्योंकि एक इंग्लैंड की सिटीजन है शादी के लिए वहीं से आई थी और अभी भी वो पासपोर्ट होल्डर है वहाँ की और आज उसकी वापसी की फ्लाइट थी लेकिन ऑल ऑफ सडन जो पंजाब पुलिस की टीम है उसे डिटेन कर लेती है इमिग्रेशन क्लियर नहीं होती है उसकी इमिग्रेशन से ही उसको वहाँ पर बिठा लिया जाता है और पूछताछ जारी है जी hmm. Amandeep but stay with us that also brings us uh, to one basic question uh, what took the punjab police so long uh, to nab the location of uh, and whereabouts of his wife also and uh, any clue that the police has been able to gather about amritpal singh is there a possibility uh, that he could have flown out of the country in this case वेल समीक्षा द पॉइंट इज दैट पंजाब पुलिस हैज ट्वाइस क्वेश्चन अमृतपाल वाइफ दो बार सवाल जवाब कर चुकी है हालांकि कोई भी एफ आई आर अमृतपाल की पत्नी के खिलाफ नहीं है कोई भी केस दर्ज नहीं है इसीलिए भी किसी तरह की भी अरेस्ट जो है वो नहीं की गई थी लेकिन दो बार क्वेश्चनिंग इसलिए की गई थी क्योंकि अमृतपाल 18 मार्च से फरार था और उसकी लोकेशन जानने के लिए उसके परिवार वालों से उसके घर घर के अंदर दो बार सवाल जवाब किए गए थे लेकिन उसके बाद से अमृतपाल की पत्नी और उसका परिवार जो है वो लगातार उसके घर जल्लूपुर खेड़ा में ही था लेकिन पंजाब पुलिस ने यह पाबंदी जरूर लगा रखी है कि उनके को परिवार के मेंबर या कोई भी कुछ कुछ लोग जो जो हो सकते हैं अमृतपाल से कनेक्टेड जब वो भागा हुआ है तो उनको बाहर देश छोड़ने की इजाजत नहीं है और उनमें उसकी पत्नी भी है और आज ये बात साफ हो गई है कि अगर कोई भी उसके परिवारिक मेंबर बाहर ट्रेवल करना चाहता है इंडिया से बाहर उसको इजाजत नहीं है इसीलिए आज इमिग्रेशन सेंटर पर किरणदीप कौर को बिठाया गया उससे पूछताछ हुई उसके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया गया और उसके बाद पंजाब पुलिस को बुलाया गया पंजाब पुलिस ने उसको डिटेन किया एयरपोर्ट के अंदर ही और एयरपोर्ट पे ही उसकी क्वेश्चनिंग हुई है अभी बाद की कार्रवाई आहिस्ता आहिस्ता पुलिस बताएगी कि आखिरकार अगली कार्रवाई वो क्या करने वाले हैं जी Uh, Amandeep, just a quick follow-up question. Uh, while we understand Amritpal's wife has been taken into custody, she's been detained. But uh, the question here is, does the police really have enough evidence to uh, probably seek uh, the further custody of Amritpal's wife? 
वेल समीक्षा अभी तक जो है अमृतपाल की वाइफ के खिलाफ कोई भी केस नहीं दर्ज किया पंजाब पुलिस ने ये हम बार बार कह रहे हैं क्योंकि इसके बाद इससे पहले दो बार पूछताछ हो चुकी है अमृतपाल के वाइफ वाइफ को परिवारिक मेंबर को उनके घर के अंदर जब से अमृतपाल 18 तारीख से भागा है लेकिन उसके बाद उसके परिवारिक मेंबर पे या उसकी पत्नी पे कोई भी पो, पो, कोई भी जो कोई भी पर्चा नहीं दर्ज हुआ है इसी वजह से कोई गिरफ्तारी नहीं है लेकिन प्रिवेंटिव मैयस के तौर के ऊपर जो है उसको बाहर जाने की इजाजत नहीं है ये ये प्रिवेंटिव मैयस के लिए पुलिस ऐसा एक्शन करती है क्योंकि अमृतपाल अभी तक पुलिस की कस्टडी में नहीं है अमृतपाल अभी तक फरार है तो ये पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि किसी ना किसी जरिए से वो अपने परिवार से कॉन्टैक्ट करेगा या वो सरेंडर करेगा या जो अरेस्ट होगी या जो लीड मिलेगी वो परिवार से भी मिल सकती है अगर परिवार ही देश छोड़ गया तो उसके बाद परिवार को संपर्क करना अमृतपाल से आसान हो जाएगा जो अभी ब, अभी तक भगौड़ा है अमृतपाल के खिलाफ एलओसी जारी कर दी गई है सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर उसका जो फोटो है उसकी इंफॉर्मेशन है वो, वो सारी लगा दी गई है सारे रेलवे स्टेशन पे सारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे लेकिन परिवार को भी अब इजाजत नहीं है देश छोड़ने की जब तक अमृतपाल गिरफ्तार नहीं हो जाता तो यह एक पाबंदी जो है वो पंजाब पुलिस की तरफ से लगाई गई है हालांकि गिरफ्तारी की कोई बात सामने नहीं है क्योंकि अभी तक कोई भी एफ आई आर अमृतपाल की परिवार के खिलाफ या उसकी पत्नी के खिलाफ नहीं है जी ऑल राइट अमनदीप जस्ट अक्विक री कैप फॉर द व्यूअर्स ऑल्सो वॉर जस्ट ट्यूनिंग इन टेल अस हाउ क्रूशल इज दिस Uh, of is this going to be the fact that uh, Amrit Pal Singh's wife uh, has been detained from the airport while she was trying to fly to another country? Well, this is very sensitive. This is uh, Samiksha. ये बहुत ही sensitive मामला है क्योंकि पंजाब पुलिस ने हर उस शख्स के ऊपर नजर रखी हुई है जिससे अमृतपाल संपर्क कर सकता है क्योंकि 18 मार्च से लेके अभी तक अमृतपाल का लोकेशन नहीं पता चल पा रहा है कि प्रेजेंटली वो कहाँ है उसने दो वीडियोस भी अपलोड की उसके करीबी साथी पपल प्रीत और जोगा सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया जो उसके लिए शेल्टर्स प्रोवाइड करते थे जो गाड़ियाँ प्रोवाइड करते थे लेकिन अमृतपाल कहाँ है इसका नहीं पता चल पाया और पुलिस की टीमें अभी भी तलाश में जारी हैं यूपी से लेकर नेपाल बॉर्डर तक पंजाब का नेशनल बॉर्डर तक हर जगह पे तलाश चल रही है लेकिन खास नजर रखी जा रही है समीक्षा उन लोगों के ऊपर जिनसे अमृतपाल संपर्क कर सकता है और परिवार एक ऐसा परिवार में तीन लोग हैं माता पिता और उसकी पत्नी ये तीनों लोगों से वो संपर्क कर सकता है इसीलिए परिवार के ऊपर खास नजर रखी जा रही थी और क्योंकि उसकी अभी अभी शादी हुई थी और उसकी जो पत्नी है वो इंग्लैंड की इंग्लैंड की सिटीजन है इसीलिए उस पर भी खास नजर रखी जा रही थी कि कहीं ये देश छोड़ के छोड़ के जाने की कोशिश ना करे जब तक अमृतपाल की गिरफ्तारी नहीं हो जाती इसलिए इतनी इतनी पाबंदी लगा रखी थी जी ऑल राइट अमनदीप थैंक यू फॉर द मोमेंट वील कीप कमिंग बैक यू सो दैट्स ऑफ कोर्स लेटेस्ट कमिंग इन अमृतपाल सिंह वाइफ हैज बीन डिटेन बाय द पंजाब पुलिस एंड दिस वाइफ इज ट्राइंग टू फ्लाई टू लंडन and uh, to news uh, coming in this one from maharashtra even as a suspense over ajit pawar's next move continues uh, what has raised eyeballs is the fact that ajit pawar's name is now gone missing from ncp's official program that would be organized tomorrow in mumbai uh, that would be inaugurated by ncp chief sharad pawar along with jayant patil among others uh, alisha getting us that news break uh, ajit pawar's name that has been missed that is now missing from that list that's been released ahead of ncp's official program that is scheduled for tomorrow uh, remember this comes in the backdrop of speculations uh, being raised uh, speculations being made that uh, ajit pawar could be making a switch and uh, also uh, the statement that came in from uh, maharashtra minister earlier, earlier that there could be a big development that could be expected in the coming days let's go across to alisha as well who's joining us right now alisha what do we know so far we understand uh, this of course has raised eyeballs the fact that his name has now gone missing from uh, that official program list that is set to take place tomorrow Yes, sir. I mean, it's an official program that has been organized every year. But uh, this time, what we have been discussing that Ajit Pawar name is uh, missing from the NCP official program, which is going to happen tomorrow. Uh, it is a program of a magazine where uh, the senior leaders of the NCP uh, comes forward and uh, give a guidance and uh, to the workers and the numbers of workers and the leaders uh, will join the same program. But what we have been witnessing that uh, the camp which is going to be inaugurated by NCP. chief sharad pawar and uh, there will be other senior leaders as well including 
जयंत पाटिल हुए एन सी पी सी प्रेसिडेंट सुप्रिया सुले जितेंद्र आवाड सुनील तटकरे प्रफुल पटेल छगन भुजबल एंड इवन फॉर्मर होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र अनिल देशमुख बट इन ऑल दिस वॉट वी बिन विटनेसिंग दैट अजित पवार नेम इज नॉट मैंशन इन दी ऑफिशियल रिलीज दैट इज बिन गिवन टू द मीडिया एंड स्पेसिफिकली टू ऑल द वर्कर्स एंड लीडर्स एंड एज आई मैंशन दैट दिस इज एन ऑफिशियल प्रोग्राम दैट इज बीन ऑर्गेनाइज एवरी ईयर बाई दी एन सी पी वे द सीनियर लीडर्स गिव एस आइडेंस टू द वर्कर्स एंड दे प्लान फॉर अ स्ट्रैटर्जी बट वॉट वी हैव बिन विटनेसिंग दिस time amid the uh, speculation over the ajit pawar and the statement that has been coming in uh, from bjp or uh, from the cabinet minister clearly mentioning that ajit pawar has the plan to switch the party but uh, here what okay. we have been even with something that he's been sidelined by hmm. well hmm. Alisha we'll have to leave it at that so that's of course a news break that's coming in remember this comes after Maharashtra minister Gulab Rao Patil had earlier said that a big political development can be expected in the coming days uh, for now to another news break coming in this one from pole bound Karnataka All right uh, we continue to track all the latest from Karnataka and as we continue to track all the latest from the state we now given to understand that Congress uh, star campaigner was seen with Atik the mafia don who was shot dead uh, by the three assailants on Saturday